Olá, eu sou o professor André Marques. Hoje estamos aqui para discutir um pouquinho da disciplina química aqui na loja do concurseiro. Vamos tentar ajudar um pouquinho você. Vamos começar. Professor André Marques de Química. Tá? Hoje vamos discutir um pouquinho sobre balanceamento das equações. Tá certo? Discutindo sempre questões e tentando fazer comentários importantes para a prova de vocês. Tá ok? Então vamos começar bem aqui. Ó. Antes de começarmos com alguma questão para a prova, vamos começar com exemplos. Tá ok? Exemplos vão nos ajudar muito. Então vamos começar bem aqui. Por exemplo, o que é importante de início para o balanceamento das equações? O importante é entender que toda a equação química ela tem dois membros. Tudo bem até aí? O primeiro membro que está antes da seta, eu vou chamar ele de reagente. E o segundo membro que está depois da seta, eu vou chamar ele de produto. Tudo bem? E sempre em uma equação química, eu tenho que igualar tudo que tem nos reagentes, ou seja, antes da seta, com tudo aquilo que tem no lado dos produtos que está depois da seta. Sempre tem que ser igual. Tudo bem? Então vamos começar bem aqui. Antes de partirmos para a equação, vamos fazer um testezinho. Por exemplo, se colocarmos bem aqui a molécula de água, H2O, Vamos observar alguns valores na molécula de água. Por exemplo, esse valor de número 2, ele tem o um nome de índice. O índice é um valor que nunca eu vou poder mexer no balanceamento das equações. Mas existe um valor que está à frente da molécula de água. Nesse caso, é o valor de número 1. Um. Nesse valor, chamado de coeficiente estequiométrico, eu e vocês vamos poder mexer nele a hora que quisermos. Por exemplo... Se aqui estivesse o número 3, mas se esse número 3 não fosse o necessário para estar aí, eu poderia muito bem apagar o número 3 e escolher um outro número para ficar aí. Por exemplo, o número, o número 2. Tudo bem? Sendo que o índice ele vale sempre para a letra que vem à sua frente. E o coeficiente estequiométrico ele multiplica todo mundo que vem atrás. Então é muito importante... Ficar ligado nisso. Índice, eu não posso mexer, mas ele vale para quem está na frente. E coeficiente estequiométrico, ele multiplica todos que já existiam dentro da molécula. Tudo bem? Vamos partir para um exemplo importante. Tá certo? Então vamos lá. Só limpar um pouquinho a tela aqui para a gente. Tá ok? Então vamos começar bem aqui. Ó. Primeiro exemplo. Eu tenho aqui uma reação de produção de CO2. E eu tenho que tentar igualar essa reação. Então vamos começar bem assim, ó. Carbono, quantos eu tenho antes da seta? Apenas um. Vamos verificar quantos eu tenho depois da seta. Quantos? Apenas um também. Então, carbono, nesse caso, não precisa mexer em nada. Ele já está balanceado. Vamos seguir. Oxigênio, quantos átomos eu tenho antes da seta? Dois. Depois da seta, eu também já tenho dois. Então, nesse caso, a primeira equação, o nosso primeiro exemplo, já está balanceado, tudo bem? Ou seja, os coeficientes estequiométricos eles são valores igual a 1, um, tudo bem? Igual a 1 um, e também igual a 1. Um. Beleza até aqui? Tudo bem? Então, vamos seguir. Exemplo de número 2. Vamos lá. Vou começar o balanceamento pelo átomo de fósforo. Quantos átomos de fósforo, que é o P, eu tenho antes da seta? Apenas um. E depois da seta, eu já tenho dois. Ou seja, nesse caso, eu vou ter que mexer. Aonde eu mexo? Atrás da letra ou à frente da letra? Sempre à frente da letra, colocando o número 2. Pronto. Se eu observar bem, fósforo agora eu tenho dois. E fósforo eu tenho também dois depois da seta. Então, fósforo está ok. Vamos para o oxigênio. Vamos lá. Oxigênio antes da seta, eu tenho quantos? Dois. Depois da seta, eu tenho 5, tudo bem? Então, eu tenho que buscar um valor que, multiplicado por 2, eu consiga alcançar o valor 5. Só que valor inteiro não tem. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso inverter os índices. Vou pegar o número 2 e o número 5 e vou invertê-los. Como? Para cá, eu vou jogar o número 5 e para cá, eu vou jogar o número 2. O número Olhe apenas para o oxigênio. 5 vezes 2, 10 oxigênios antes da seta. 2 vezes 5, 10 oxigênios depois da seta. Então, o oxigênio está ok. Só que quando a gente colocou esse número 2, acabamos mexendo sem querer no fósforo. O que vamos fazer quando isso acontecer? Apenas iremos apagar aquilo que já tínhamos feito antes para o fósforo. E vamos fazer ele novamente. Então, vamos lá. Pensa comigo no fósforo de novo. Quantos eu tenho antes da seta? Apenas um. Depois da seta, eu tenho 2 vezes 2, 4. Vamos tentar igualar. Qual o número multiplicado por 1 um, eu chego em 4? O número, o número 4. Pronto. Agora, a equação número 2 ela está corretamente balanceada. Exemplo de número 3. Vamos começar pelo átomo de ferro. 
Quantos átomos de ferro eu tenho antes da seta? Apenas um. Depois da seta eu tenho? Tenho dois. Então, para igualar, eu vou colocar o coeficiente igual a dois. Átomo de ferro está balanceado. Vamos para o átomo de oxigênio. Antes da seta eu tenho dois. Depois da seta eu tenho quantos? Três. Nesse caso, eu preciso procurar um valor que multiplicado por dois, um valor inteiro, que multiplicado por dois eu chegue em três. Mas esse valor ele não existe. Logo, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou inverter os índices. Tudo bem? Ou seja, o número 3 do oxigênio vem para cá e o número 2 do oxigênio que está antes da seta vem para cá. Tudo bem até aqui? Olhe apenas para o oxigênio. 3 vezes 2, 6 oxigênios antes. Olha aí depois agora. 2 vezes 3, 6 oxigênios depois da seta. Então, o átomo de oxigênio já está devidamente balanceado. Só que quando a gente colocou esse 2 para ajeitar o oxigênio, acabamos sem querer mexendo no ferro. Ou seja, tudo aquilo que antes eu já tinha feito para o ferro não vale mais. Eu tenho que fazer ele novamente. Então vamos lá. Pensa comigo no ferro de novo. Antes da seta eu tenho apenas 1 um, e depois da seta eu tenho quantos? 4. Para igualar, qual valor eu posso escolher? Um valor igual a 4. Igual a Essa equação ela está devidamente balanceada. Exemplo de número 4. Vamos começar a dificultar agora. Vamos lá. Enxofre antes da seta, que é o S, eu tenho 1. Um, e enxofre depois da seta, que é o S, eu também tenho 1. Um. Então, enxofre já está tudo ok. Vamos para o oxigênio agora. Antes da seta, eu tenho 2 mais 2, 4. Depois da seta, eu tenho 3. Eu tenho tudo bem? Então, o certo seria mexer nesse valor, que é o menor. Mas vamos observar o seguinte, o átomo de oxigênio aqui, ele apareceu sozinho. Então, ele vai ser o nosso alvo, é nele que nós vamos ter que mexer. O que vamos fazer agora? Pensa assim comigo. Nesse, nesse lado eu tenho 3, eu tenho que tentar igualar esse lado a 3 também. Se eu fingir que esse oxigênio não está aqui, eu vou ter apenas 2. Para chegar em 3, só está faltando 1. Um. Existe um valor que colocado na frente desse oxigênio me ajuda a chegar em 3. Esse valor ele é 1... Um sobre 2, que é um valor igual a meio. Vamos ver como está a nossa equação agora. Enxofre 1, um, enxofre 1. Um. Então, enxofre ele está balanceado. Oxigênio, 2 mais... Bem aqui, ó, meio vezes 2 me dá 1. Um. Então, 1 um com mais 2, eu chego em 3. Então, assim, a minha equação está devidamente balanceada. Só que existe um pequeno detalhe. A nossa prova não aceita o balanceamento das equações com fração. Então, poxa, professor, por que o senhor usou a fração? Porque a fração ela nos dá o caminho a ser seguido para a resolução do problema. O que, que eu vou ter que fazer agora? Eu coloco a fração para resolver o problema, mas depois eu vou ter que tirar a fração. E como eu tiro uma fração? Por exemplo, se eu tenho uma fração igual a 3 sobre 2... Como eu faço para cancelar essa fração? Para cancelar ela, eu multiplico pelo seu denominador, que vale 2. Então, eu pego ela, multiplico ela por 2. Quando eu multiplicar ela por 2, automaticamente eu vou eliminar 2 com 2 e eu vou ter um valor inteiro igual a quanto? Igual a 3. Aí a fração ela foi eliminada. Então, vamos lá. Eu tenho que eliminar essa fração. Como eu faço para eliminar ela? Eu vou multiplicar os coeficientes da equação pelo valor que é o denominador, que vale quanto? Que vale 2. Então, essa equação eu irei multiplicar ela por 2. Por então, vamos lá. 2 vezes 1 um, me dá quanto? 2. 2 vezes meio vai me dar um valor igual a 1. Igual a um. Tudo bem até aí? E olha lá. 2 vezes 1 um, me dá quanto? Me dá 2. Pronto. Agora, automaticamente, a minha equação ela já está devidamente balanceada. Vamos apenas confirmar. Enxofre, 2 enxofre 2, certinho, oxigênio agora, 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 1, um, 2, então 4 com mais 2, 6 antes da seta, e depois da seta eu tenho 2 vezes 3, 6 também, então a minha equação agora ela está devidamente balanceada, esse foi o exemplo de número 4, exemplo de número 5, Vamos para ele agora. Vamos começar o balanceamento pelo nitrogênio, tudo bem? Nitrogênio antes da seta eu tenho 2 e depois da seta eu tenho apenas 1. Um. Então, aqui na frente eu coloco o coeficiente igual a quanto? Igual a 2. Beleza até aqui? Então, vamos lá. Hidrogênio agora. O hidrogênio eu tenho quantos? 2. E se eu for verificar, o hidrogênio 2 vezes 1 um, me dá quanto? Me dá 2. Então, o hidrogênio também está devidamente balanceado. Átomo de oxigênio, 5 com mais 
1 um antes da seta, eu tenho 6. E olha como é fácil, hein? Depois da seta, 2 vezes 3 oxigênio já me deu quanto? Já me deu 6. Então, essa equação já está balanceada. Quem são os coeficientes? 1, um, tudo bem? 1 um, e 2. E equação devidamente balanceada. Esses foram os primeiros exemplos, tudo bem? Se você observar o seguinte, sempre nós deixamos o átomo de oxigênio por último. Essa é uma das regras que vamos utilizar no balanceamento. Sempre deixar o oxigênio por último. Isso vai nos ajudar muito. Tudo bem até aí? Vamos para mais alguns exemplos antes de começar o exercício de fato. Então, vamos lá. Exemplo de número 6. O grau de dificuldade ele vai crescendo. Então, vamos começar assim. Ó. Eu vou começar pelo átomo de flúor, que é o F. Então, flúor antes da seta, eu tenho apenas um. E flúor depois da seta, eu tenho quantos? 6. Então, automaticamente, aqui eu tenho um. Então, para dar 6, eu coloco o número 6. Pronto, o flúor já está balanceado. Vou escolher um outro agora. Eu venho aqui no átomo de silício. Então, silício antes da seta eu tenho 1 um, e silício depois da seta eu também tenho 1. Um. Então, silício já está balanceado, sempre deixando o oxigênio por último. Agora eu vou no átomo de hidrogênio. Vamos lá. Hidrogênio antes da seta eu tenho aqui 6, tudo bem? Depois da seta eu tenho 2 mais 2 me deu 4, mas tem que aparecer um 6. Vamos fazer assim. Se eu mexer nesse hidrogênio, eu também vou mexer no silício e no flúor. Aí vai ficar complicado, porque eu vou ter que voltar e fazer tudo de novo. Mas eu posso mexer nesse hidrogênio. Tudo bem? Até aí ele vai me ajudar muito. Então, vamos pensar assim. Antes eu tenho 6, então aqui tem que aparecer 6. Já tenho 2, tudo bem? Então, falta quantos? Só 4. Então, vamos fazer aparecer um 4 aqui? Então, olha lá. Para aparecer 4 hidrogênios, eu coloco apenas 2. Tudo bem? Olha o hidrogênio como ficou. 2 mais 2 vezes 2... 4, 4 com mais 2, 6, e bate com os 6 que eu tenho antes. Tudo bem? E para finalizar, eu vou para o último. Quem é o último? Oxigênio. Então, vamos lá. Quantos eu tenho antes? 2. E quantos eu tenho depois? Olha aqui, 2 oxigênios. Então, o oxigênio também está devidamente balanceado. Até aqui, tudo bem? Exemplo de número 6. Vamos para ele. Vou começar pelo átomo de mercúrio, tudo bem? Sempre deixando o oxigênio por último. Então, vamos lá. Mercúrio antes da seta, eu tenho 2. Depois da seta, eu tenho apenas 1. Um. Então, para dar 2, eu coloco o número 2. O número tudo bem até aqui? Seguindo, vamos lá. Oxigênio antes da seta, eu tenho 1. Um. Depois da seta, eu tenho 2. Então, eu vou mexer no menor lado, tá? Para aparecer 2 aqui, eu vou lá e coloco o número 2. Então, olha apenas para o oxigênio. Antes da seta, eu tenho 2. Depois da seta, 2. Então, o oxigênio está ok. O problema é... Quando eu coloquei esse 2 para ajeitar o oxigênio, sem querer eu mexi no mercúrio. Ou seja, aquilo que eu já tinha feito antes para ele não vale mais. Então, eu tenho que voltar e fazer ele novamente. Então, vamos lá. Mercúrio, 2 vezes 2, 4. Então, aqui tem que aparecer 4. Só tem 1 um para dar 4, 4. Tudo bem? Os coeficientes dessa equação, então, são 2, 4 e 1. Um. Exemplo de número 8. Vamos para ele. Vamos começar pelo átomo de... Potássio, que é a letra K. Tudo bem até aí? A letra K, antes eu tenho 2. E depois da seta, ela aparece apenas uma vez. Então, eu escolho o coeficiente de número 2. De número Me ajuda muito. Tudo bem? Vamos seguir agora. O átomo de oxigênio é o último. Então, vamos para o hidrogênio. Antes da seta, eu tenho 2. Hidrogênios, depois da seta, eu tenho 2 mais 2, 4. Então, tem que fazer aparecer um 4 aqui. Já tem 2. Para dar 4, eu coloco apenas o número 2. Então, olha lá. Já ajeitei o potássio, 2 e 2. Já ajeitei o hidrogênio, 4, 2, mais 2, 4. Só falta o átomo de oxigênio. Vamos para ele agora. Oxigênio antes da seta, 2 mais 2, me dá quantos? 4 antes da seta. Depois da seta, 2 mais 2, eu já tenho quantos? Já tenho 4. Então, o meu exemplo de número 8 já está devidamente balanceado. Os coeficientes são 1, 2, 2 e 1. Até aqui, tudo bem? Exemplo de número 9, vamos para ele. O exemplo de número 9 é muito bom. Vamos começar pelo átomo de nitrogênio. Nitrogênio eu tenho 1, mais 1, 2 antes da seta. Depois da seta eu tenho quantos? Tenho 2. Por enquanto, ele está tranquilo, mas fiquem de olho nele. Vamos lá. Átomo de hidrogênio. Antes da seta, eu tenho dois hidrogênios. Dois não. Quatro hidrogênios antes da seta. Tá legal? E depois da seta, aí eu sim eu tenho dois. 
Tudo bem? Então vamos lá. 4 e 2. Para balancear tudo, eu coloco o número, o número 2 no hidrogênio. Então, olha lá. Hidrogênio eu tenho 4, hidrogênio eu tenho 4. Ele já está devidamente balanceado. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Só falta o oxigênio, que é o nosso último a ser balanceado. Então, o oxigênio antes da seta eu tenho quantos? 3. E o oxigênio depois da seta eu tenho 2 mais 2, 4. Então, eu tenho 3 e eu tenho, e eu tenho 4. Mas observe o seguinte. Existe um oxigênio que está... Sozinho, é ele que vai me ajudar. Então vamos pensar assim. Antes da seta eu tenho 3, então eu quero fazer aparecer 3 depois da seta, tá legal? Então vamos pensar assim. Aqui eu já tenho quantos? 2. Para chegar em 3, falta 1. Um. Então tem que fazer esse cara virar 1. Um. Como eu faço isso? Eu venho aqui e coloco a fração meio, porque meio vezes 2 me dá 1. Um. Desse jeito, a minha equação está balanceada, mas a prova não aceita o balanceamento com fração. Então, eu vou ter que tirar a fração. Já aprendemos isso. Como que tira uma fração? É só multiplicar pelo seu denominador. Então, vamos lá. O denominador da fração vale 2. Então, eu vou multiplicar toda a minha equação por 2. 2 vezes 1, um, eu tenho quanto? 2. Tudo bem até aí? 2 vezes 1, um, eu tenho quanto? 2. 2 vezes meio vai me dar um valor igual a quanto? Igual a 1. Um. Tudo bem até aí? E 2 vezes 2 vai me dar um valor igual a quanto? Um valor igual a? Um valor igual a 4. Tudo bem? Assim a minha equação está devidamente balanceada. Tudo bem até aqui? Questão ou exemplo, na verdade, de número 10. Vamos para ele. Vamos começar aqui no átomo de cálcio. Cálcio antes da seta eu tenho 1. Um. Cálcio depois da seta, eu também tenho 1. Um, então, não preciso mexer por enquanto nele. Tudo bem. Vamos lá. Átomo de enxofre, 1 um antes da seta. E depois da seta, eu também, também tenho 1. Um. Então, não precisa mexer nele por enquanto. Está tudo bem com ele. Vamos lá. Carbono antes da seta, 1. Um. Carbono depois da seta, 1. Um. Hidrogênio antes da seta, 2. Hidrogênio depois da seta, também 2. Já está balanceado. E só falta um para a gente finalizar. É o átomo de oxigênio. Olha bem para ele. Antes da seta eu tenho 3 mais 4, me dá quanto? 7 oxigênios. Após a seta eu tenho 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Então essa equação, a de número 10, também está devidamente balanceada. Agora sim, após esses exemplos, podemos começar a resolução das questões que vão aparecer na sua prova. Tudo bem até aí? Então vamos começar aqui. Tá legal? Questão de número 1. A questão de número 1 ela diz assim, o menor coeficiente inteiro do cloreto de sódio, no caso o nosso NaCl, tá legal? Na equação a seguir é quanto? Então nós vamos efetuar o balanceamento da equação toda, no final do balanceamento, nós vamos olhar para o NaCl e vamos observar quanto vale o seu coeficiente aqui na frente. Essa é a nossa resposta. Então, vamos começar. Começando a resolver esta, esta questão, vamos escolher, para iniciarmos aqui, o átomo de alumínio. Alumínio antes da seta, então, eu tenho 2. E depois da seta, eu tenho apenas 1. Um, então, eu completo com o número 2. Número Pronto. Como eu já mexi no cloro, eu faço logo ele. Então, vamos lá? Ó, cloro depois da seta, 2 vezes 3, 6. Então, antes tem que ter 6 também. Só que quando eu olho antes, só tem 1. Um. Para dar 6, eu coloco o número 6. O número Tudo bem? Como esse 6 mexeu no sódio, eu já vou fazer o sódio. Então, olha lá. Sódio, que é o Na, antes da seta, eu tenho 6. Depois da seta, eu tenho 2. Qual número multiplicado por 2 me dá 6? O número o número 3. Tudo bem até aí? Esse 3 que ajeitou o sódio, ele mexeu no enxofre. Então, já vou fazer o S agora. Vamos lá? S depois da seta. 3 vezes 1, 3 enxofres. Vamos ver antes da seta. 3 vezes 1, me dá quanto? Me dá 3 também. Então, o S, que é o enxofre, já está ok. Para finalizar, só falta o átomo de oxigênio. Vamos para ele. Oxigênio, ó, antes da seta. 3 vezes 4, me dá quanto? Me dá 12, tudo bem? Então, tem que ter 12 depois da seta. Quando eu olho o oxigênio depois da seta, 3 vezes 4, 12 também. Então, a nossa equação da questão de número 1, agora ela está devidamente balanceada. A pergunta da questão 1 foi, 
Quanto vale o coeficiente estequiométrico para o NaCl? Então, se eu olhar bem o NaCl aqui, seu coeficiente estequiométrico tem um valor igual a 6. Então, nós iremos marcar a letra, a letra, letra C. Tudo bem até aqui? Questão de número 2. Vamos para ela. Prepara aí. Questão 2 diz assim. Através da reação de combustão da amônia, que é a amônia, amônia NH3... Podemos obter o óxido nítrico, que é o, o NO. Aí diz assim para gente, essa reação pode ser representada pela seguinte equação química, olha lá, olha lá, não balanceada. Ou seja, se a equação não está balanceada, nós vamos entrar e fazer o seu balanceamento. Então vamos começar. Primeiro, o balanceamento ele vai iniciar pelo átomo de nitrogênio. Antes da seta eu tenho um e depois da seta eu também tenho um. Então, por enquanto, nitrogênio não precisa mexer. Beleza, vamos lá. Hidrogênio, antes da seta eu tenho 3 e depois da seta eu tenho 2. Poxa, tudo bem, né? São valores bem próximos. O que, é que vamos fazer? Vamos inverter os valores, tá legal? Eu vou pegar o número 2 e vou colocar bem aqui. E vou pegar o número 3 e eu vou colocar na frente do 2. Olhem apenas para o hidrogênio. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então o hidrogênio ele foi balanceado. O problema é... E quando a gente colocou o número 2 para ajeitar o hidrogênio, acabamos mexendo no nitrogênio. Então, vamos ter que voltar e fazer ele novamente. Então, vamos lá. Nitrogênio eu tenho 2 e aqui eu tenho apenas 1. Um. Para balancear, eu coloco o número 2. O número Pronto. Então, já ajeitamos nitrogênio e hidrogênio. Para finalizar esta equação, precisamos balancear o átomo de oxigênio. E já uma dica, hein? Observe que ele está sozinho, suspeite de uma fração. Mas vamos seguir, vamos lá. Oxigênio antes da seta eu tenho quantos? 2. Depois da seta eu tenho 2 mais 3. Isso me dá 5. Espera aí, gente. Eu tenho 2 e tenho 5. Existe algum número inteiro que multiplicado por 2 vai me dar 5? Não tem, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar uma fração aqui, tudo bem? A fração que me ajuda a chegar em um valor igual a 5 é uma fração igual a 5 sobre 2. Por quê? Por que o 5 sobre 2? Porque, olha lá, 5 sobre 2 é o valor que está na frente, então ele vai multiplicar quem está atrás, que é o número 2. Então, quando eu multiplico 5 sobre 2 vezes 2, automaticamente eu corto 2 com 2, e o valor que sobra é o valor igual a quanto? Igual a 5. Então, automaticamente, aqui eu tenho quantos oxigênios? 5. E nesse lado eu tenho 2 mais 3, 5 também. Se eu deixar assim, a minha equação já está balanceada. Mas lembrem, a prova não aceita coeficiente com fração. Elas como assim? Vamos ler a questão? Olha o que ele diz. Após o balanceamento da equação, olha o que ele pede, hein? A soma de todos os coeficientes, olha o que ele diz, mínimos e inteiros. Ou seja, ele não aceita a fração. Aí a gente vai ter que tirar a fração agora. Lembra como é que tira uma fração? Para tirar uma fração, eu multiplico ela pelo seu denominador, tudo bem? Então, o denominador dessa fração é o número 2. Então, vamos ter que multiplicá-la pelo valor igual a igual a 2. Tudo bem? Então, vamos lá. 2 vezes 2. Isso já vai me dar um valor igual a quanto? Um valor igual a igual a 4. Tudo bem até aqui. Beleza. Vamos lá. 2 vezes 5 sobre 2. Quando eu multiplicar 2 vezes 5 sobre 2, o valor que eu tenho é um valor igual a 5. Então, pronto. Ó. O valor que eu tenho é 5. Tudo bem até aí? Vamos lá. 2 vezes 2. O valor da multiplicação de 2 vezes 2 é um valor igual a igual a 4. Tudo bem para vocês? 2 vezes 3, o valor que eu tenho é um valor igual a quanto? Igual a, igual a 6. Agora sim, a minha equação ela está devidamente o quê? balanceada. Tudo bem? Mas o que ele nos pediu foi a soma de todos os coeficientes. Vamos ter que somar toda a galera que está aí. Vamos somar eles, então? Vamos somar junto. A soma vai ser a seguinte. 6 com mais 4 eu tenho 10. Com mais 5 eu tenho 15 e com mais 4 eu tenho 19, tudo bem? Então a nossa resposta é a letra, letra D, D de dado, tudo bem? Questão de número, questão de número 3.